दयचे ई चानल सबस्क्रैब् ची लाइक् कामेंट इनट्यूट आफ् कास्ट अकौंट आफ् इंडिया ईसीएई हईदराबाद चाप्टर मेनेजिंग कमटी चैरम ऐवर एन क्यू चंद्रशेखर राजना वैस चैरम ऐ मुशेखर दारपुने कार्यदर्शि कल्याणी पैमराजु कोशाधिकारी चंद्रशेखर रेडि पुनगोटी एन कईसीएई हईदराबाद चाप्टर वाली मेनेजिंग कमटी सभ्यु कैबीएन लावण्य एम वेंकटेश्वर् वि सुधाराणी उ राष्ट्रीय पदको जि ओडीएफ आर बैठ मल विसर्जनारहित जि प्रभुम निर्धारण प्रभुत्व राष्ट्र पदको जि ओडीएफ आर बैठ मल विसर्जनारहित जिंगण प्रभुत्म निर्धारित आया जि नूर शात इंडो गौरव गृह मरगदू सूरी रेवे पज्जी डिसेंबर नाट की अन्नी जि इलाचिदी स्वच्छ तेलंगण आविष्क प्रभुत्म लक्ष्य निर्देश दीसम स्वच्छ भारत पधक द्वारा रेवे पज्जी रेवे पंद आर्थिक संवस में रूपये आर वैदू खर्चुचे ग्रामीणाभिवृद्धि शाख प्रणा को सिद्धे राष्ट्र आविर्भाव समय की तेलंगण केवल पन्े लक्षा इरवे शात ग्रामीण इलामे गौरव गृहलनाई अदे केन्द्र स्वच्छंद भारत प्रवेश स्वच्छ तेलंगण लक्ष्य राष्ट्र प्रभुत्म वाट निर्माणा की प्राधा तो वाट संख्या प्रस्तुत मुफ आर लक्ष अंटे एन भाई नाग शात चेरकोली प्रभुत् सर्वे प्रकार राष्ट्र इंका एडु लक्षल गृहाल वीट निर्मचा उ पदको जि जिगित्य करी नगर खम मेदक मेडल निजामाबाद पेदपल राजपेट वरंगल वरंगल अर्बन एवरी अद्यक्षत रेवे पज्जी मे मुफ्त अमरावती राष्ट्र कैबिनेट सवेश आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबुना आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबुना अद्यक्षत रेवे पज्जी मे मुफ्त अमरावती राष्ट्र कैबिनेट सवेश कैबिनेट निर्णया राष्ट्रीय पद लक्षल मंदी निरुद्योग ने रूपये वे चप्पन निरुद्योग भृति से निर्णय डिग्री डिप्लमो चारी भृति अंदर निर्णय तीस अर्हुल दारिद्र्य रेख को दिगवन उल रेष कार्ड कल डिग्री डिप्लमो चवर अटे इरवे रेडे मुफ्ई मध्य वयस विधि विधान कुटम अर्हुलना अंदर की चल ने वे रूपये चप्पन से निरुद्योग भृति तो युवत नैपुण्याभिवृद्धि शिषण बयोमेट्रिक द्वारा बैंक खाता के नगदू वे सैट द्वारा दरखास्त आह्वान दरखास्त समय में निरुद्योग आसक्ति उपुण्य विभाग एंपिक प्रजा साधिकारिक सर्वे प्रकार उ पद लक्षल मंद कंटे एक्वे वारी की चल आटो म्यूटेषन विधान अमल चार रैत विक्रय दस्तावेज स्टांप ड्यूटी लेकिन रिजिस्ट्रेषन चुस्कने आमोद आटो म्यूटेषन अमल कोसम पटादार पास पुस्तक चट पन्द्र की सवरण चेयर मंत्रिवर्ग निर्णय विधान प्रकार सब रिजिस्ट्रार कार्यलय में क्रम विक्रय विवर अपड़कू वैंड नमो वीट तहसीलदार कार्यलय में मुफ रोज परशील को उतार अभ्यरा राे म्यूटेषन अस्तुत विधान पोल रिजिस्ट्रेषन जगह अन रेवेन्यू अधिकार द्वारा पास पुस्तकों नमो चुवा वस्तु 
विविध कारण भूम क्रम विक्रय जी रिजिस्ट्रेषन चुकोनी चिना सन्नकू रैत दस्तावेज स्टां ड्यूटी लेकिन रिजिस्ट्रेषन चुस्कने अमति रेवे पदना जून रेडो तेदी की मुझे जगह लावादेवील के स्टां ड्यूटी नीचे मिनहाइंप लभ ग्रामीण प्रातल व्यवसाय भूमल के वर्ति प्रकटन वेदी नीचे नलभ ईद रोजपा स्टां ड्यूटी लेकिन रिजिस्ट्रेषन चुकने वीलू कल ग्राम मंडल स्थाई समग्र विचारण जरि सहेतुक अच्छी लावादेवी के अमति उ पद्धति वेल नरवे उद्योग भर्ती की तेलंगण राष्ट्र स्थाई पोली नियामक मंडली टीएसपीएलआरबी एपड़ू प्रकट जारी चेसी रेवे पद्धति मे मुफ्ट पद्धति वे नरवे एन उद्योग भर्ती की तेलंगण राष्ट्र स्थाई पोली नियामक मंडली रेवे पद्धति मे मुफ्ट प्रकट जारी चेसी इंदो शाख कास्टेबु उद्योग अग्निमापक विपत्त निवारण जैल शाख प्रत्येक पोली विभागा चंदन स्टेशन फैर् आफीसर् फैर्म ड्यूटी जैर वारडर् असीस्टे मैटर्न पोस्ट भर्ती चेयर राष्ट्र विभजन तरवा रेवे पदहार मोदी सारी दादापू पद वेल पोली उद्योग टीएसपीएलआरबी प्रकटन विदल दीन द्वारा एंपिकना कास्टेबु इपटे विधुला चेरगा एसई अभ्यर्थु शिषण को कास्टेबु उद्योग फीजु विवरा ओसी बीसी रूपयू एसी एस रूपयू नागल मिगता अभ्यर्थु रूपयू एमदी अस्टक डबल्यू 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 डाट टीएसएलआरबी डाट इन द्वारा आनल रेवे पद्धति जून तुम जून मुफयो तेदी मध्य दरखास्त चवाली रिजर्वे विधान प्रकार वयोपरम सड़ं उ प्राथमिक रात परीक्ष अर्हत लारी देहदारूढ़ परीक्ष निर्वहिस्टर इंदोन उत्तीर्ण वारी तुदि परीक्ष निर्वहिस्टर टीएसपीएस विभाग तो ड्रैवर् वा उद्योग पुषुक केटाइचार मिगता अन्नी पोस्ट पुषुल महिला इधर दरखास्तुत वयोपरम सड़ं ले गत रेवे पदहार उद्योग प्रकट में पोली उद्योग नागे वयोपरम सड़ं प्रभु आदेश जारी चेसी का प्रस्त प्रकट में अला सड़ं इवे एस उद्योग अर्हत वयोपरम रेवे पद्धति जुलाई ना की पोली शाख लोस्ट को इरव संवर इरवे मंक उ पन्म तोब मूड जुलाई रे पन्द तोबई जुलाई मध्य जन्म उ अग्निमापक विपत्त निवारण शाख लेशन फैर् आफीसर् पोस्ट को रेवे पद्धति जुलाई ना की पद्ध संवस मुफे लप उ पन्द जुलाई रे रेवे संवर जुलाई तेदी मध्य जन्म उ जैल शाख लिप्यूटी जैल पोस्ट को इरव संवर मुफे लप उ पन्द जुलाई रे पन्द जुलाई तेदी मध्य जन्म उ जैल शाख लसीस्टे मैट्रि पोस्ट को इरव संवर इरवे लप उ पन्द तोबई मूड जुलाई रे पन्द जुलाई तेदी मध्य जन्म उ एसई उद्योग विद्या अर्हत गुर्ति पदना विश्वविद्यालय नीचे डिग्री पूर्ति चेसी उसी एस टीलते इंटर लेदा तत्सम को चली डिग्री पूर्ति चेसी उ वीर मत पॉलिटेक्न वा दाने तरवा डिग्री चेसी उ इनफर्मेस टेक्नजी अंड कम्यून विभाग में एसई पोस्ट को अभ्यर्थु एलक्ट्राक्स अंड कम्यून एलक्ट्रिकल अंड एलक्ट्राक् कंप्यूटर सैन विभाग दा इंजनी पूर्ति चेसी उ वेल मुद्र विभाग में अच्छे कंप्यूटर सैन कंप्यूटर अप्लीकेशन इनफर्मेस टेक्नजी और पाठ्यांश डिग्री पूर्ति चेसी उ एसई उद्योग फीजु एसई स्टेशन फैर् आफीसर् डिप्यूटी जैर असीस्टे मैटर्न पोस्ट को दरखास्तकने ओसी बीसी अभ्यर्थुक रूपयू वे 
ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే రూపాయలు ఐదు వందలు మిగతా అభ్యర్థులకు రూపాయలు వెయ్యి టీఎస్ ఆన్లైన్ ఏపీ ఆన్లైన్ మీ సేవ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా ఫీజు చెల్లించవచ్చు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు అర్హతలు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుండి ఇరవై రెండేళ్ల లోపు ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు జూలై రెండు రెండు వేల సంవత్సరం జూలై ఒకటి మధ్య జన్మించి ఉండాలి హోంగార్డుగా పనిచేస్తున్న వారైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండాలి నలభై ఏళ్ల లోపు ఉండాలి అగ్నిమాపక శాఖలో ఫైర్మెన్ జైళ్ల శాఖలో వార్డర్లు పురుషులు మహిళలు పోస్టుకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నుండి ముప్పై సంవత్సరాల లోపు వయస్సు ఉండాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జూలై రెండు రెండు వేలు జూలై ఒకటవ తేదీ మధ్య జన్మించి ఉండాలి పోలీస్ శాఖలో సివిల్ ఏఆర్తో పాటు జైళ్ల శాఖలో వార్డర్ల పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళ అభ్యర్థులకు కొన్ని ప్రత్యేక రాయితీలు కల్పించారు వితంతు చట్టబద్ధంగా విడాకులు పొందిన మహిళ అయితే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నుండి నలభై సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీలైతే పదో తరగతి పూర్తి చేసి ఇంటర్ మొదటి రెండో సంవత్సరం చదివి ఉంటే చాలు దేశవ్యాప్తంగా పదకొండు రాష్ట్రాల్లో పద్నాలుగు స్థానాలకు రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ఇరవై ఎనిమిదిన నిర్వహించిన ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు ఎప్పుడు వెల్లడయ్యాయి మే ముప్పై ఒకటవ తేదీన పదకొండు చోట్ల బీజేపీ పరాజయం పాలయ్యింది ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఖైరానా లోక్సభ స్థానంలో కూడా బీజేపీ ఓటమి పాలయ్యింది మూడు చోట్ల మాత్రమే బీజేపీ కూటమి విజయం సాధించింది ఖైరానా ఉత్తరప్రదేశ్ బండారా గోండియా పాల్గర్ మహారాష్ట్ర నాగాలాండ్ లోక్సభ స్థానాల్లో పాల్గర్లో మాత్రమే బీజేపీ విజయం సాధించింది నాలుగు లోక్సభ స్థాన ఫలితాలు లోక్సభ స్థానం ఖైరానా ఉత్తరప్రదేశ్ విజేత తబ్సుమ్ పార్టీ ఆర్ఎల్డి పాల్గర్ మహారాష్ట్ర గ్యావిట్ రాజేంద్ర దేదియా బీజేపీ బండారా గోండియా మహారాష్ట్ర కేఎం యశ్వంతరావు ఎన్సిపి నాగాలాండ్ టుకేహో ఎన్డిపిపి ఖైరానా యూపీ లోక్సభ స్థానం నుంచి విజయం సాధించిన తబ్సుమ్ హాసన్ చరిత్ర సృష్టించారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి తొలిసారిగా లోక్సభలో అడుగుపెట్టిన యూపీ మిస్లింగా ఆమె చరిత్ర సృష్టించారు బీజేపీ అభ్యర్థి మృగం క్రాసింగ్పై తబ్సుమ్ హసన్ ఆర్ఎల్డి యాభై ఐదు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో ఖైరానా నుంచి విజయం సాధించింది ఈ విజయంతో లోక్సభలో యూపీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తొలి ముస్లింగా తబ్సుమ్ నిలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ అప్నాదల్ కూటమి రాష్ట్రంలోని ఎనభై స్థానాలకు గాను డెబ్బై మూడు స్థానాలలో విజయం సాధించింది మిగిలిన సీట్లను కాంగ్రెస్ ఎస్సీ కూటమి సొంతం చేసుకుంది వీరిలో ఒక్క ముస్లిం కూడా విజయం సాధించలేదు ప్రస్తుతం లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక యూపీ ముస్లిం లోక్సభ సభ్యురాలిగా తబ్సం నిలవగా రాజ్యసభలో ఇద్దరు ముస్లింలు జావేద్ అలీఖాన్ తంజిం పాట్మాలు ఎస్సీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఫతే హైదరాబాద్ నిర్వహించిన ఏ ఫుట్బాల్ కప్లో అబ్బాస్ యూనియన్ చాంపియన్గా అవతరించింది డెక్కన్ ఫుట్బాల్ కప్లో ఫతే హైదరాబాద్ నిర్వహించిన డెక్కన్ ఫుట్బాల్ కప్లో అబ్బాస్ యూనియన్ చాంపియన్గా అవతరించింది అండర్ ఫోర్టీన్ బౌలర్ ఫైనల్లో అబ్బాస్ యూనియన్ హైదరాబాద్ ఆల్ యునైటెడ్ ఎఫ్సిపై విజయం సాధించింది అండర్ ట్వెల్వ్ బౌలర్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ హైదరాబాద్ ఆల్ యునైటెడ్పై గెలిచి విజేతగా నిలిచింది ఆసియా జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనే భారత జట్లకు ఎవరు సారథ్యం వహిస్తారు జక్కా వైష్ణవిరెడ్డి లక్ష్యసేన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై రెండు వరకు ఇండోనేషియాలోని జకారత్తాలో ఈ టోర్నీ జరుగుతుంది తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి శ్రీకృష్ణ పొందేలే విష్ణువర్ధన్ గౌడ్ సాయి రోహిత్ ఆకాశ్ చంద్రన్ బాలికల్లో వైష్ణవిరెడ్డి ప్రీతి సృష్టి జూపూడి భారత జట్లలో చోటు సంపాదించారు ఐపీఎల్ రెండు వేల తొమ్మిది సందర్భంగా ఫెమా నిబంధనను ఉల్లంఘించినందుకు బీసీసీఐ బోర్డ్ మాజీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసన్ ఐపీఎల్ మాజీ కమిషనర్ లలిత్ మోడీ ఇతరులకు ఈడి ఎంత జరిమానా విధించింది రూపాయలు నూట ఇరవై ఒకటి కోట్ల జరిమానా బీసీసీఐ రెండు వేల తొమ్మిదిలో దక్షిణాఫ్రికాలో ఐపీఎల్ను నిర్వహించింది నిర్వహణ కోసం రూపాయలు రెండు వందల నలభై మూడు కోట్లను 
బయటి దేశానికి బదిలీ చేసే క్రమంలో విదేశీ మారక నిర్వహణ చట్టం పెమ అతిక్రమణ జరిగినందున ఆరోపణపై విచారణ జరుపుతున్న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ బీసీసీఐపై రూపాయలు ఎనభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్ల జరిమానా వేసింది శ్రీనివాసన్కు రూపాయలు పదకొండు పాయింట్ ఐదు మూడు కోట్లు లలిత్ మోడీకి రూపాయలు పది పాయింట్ ఆరు ఐదు కోట్లు బోర్డు మాజీ కోశాధికారి పాండవ్కు రూపాయలు తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు రెండు కోట్లు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావెన్కోర్ ఎస్బీఐతో విలీనమైనందుకు రూపాయలు ఏడు కోట్లను జరిమానాగా విధించింది మొత్తం రూపాయలు నూట ఐదు ఆరు కోట్ల జరిమానా విధించింది గోల్డ్ కోస్ట్ కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో స్వర్ణం సాధించిన భారత వెయిట్ లిఫ్టర్ సంజిత్ చాన్ యాభై మూడు కేజీలు ఏ పరీక్షల్లో విఫలమయ్యింది డోప్ పరీక్షల్లో నిషేధిక ఉత్పేరకం వాడినట్లు పరీక్షల్లో తేలడంతో చాన్ పై ప్రాథమిక సస్పెన్షన్ విధించినట్లు అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామాఖ్య తెలిపింది చాన్ శరీరంలో టెస్టోస్టిరోన్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో తేలింది డోపింగ్ నిరోధ నిబంధనను ఉల్లంఘించి ఉండొచ్చన్న ఉద్దేశంతో ఆమెపై ప్రాథమికంగా సస్పెన్షన్ను విధించాం అని ఐడబ్ల్యూఎఫ్ తన వెబ్సైట్లో పేర్కొంది ఒకవేళ ఆమె ఎలాంటి డోపింగ్ వ్యతిరేక నిబంధనను ఉల్లంఘించలేదని తేలితే అప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని కూడా వెల్లడిస్తాం అని చెప్పింది భారత్లోని ఏ వ్యవస్థ గణనీయంగా పుంజుకుంది రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనాకు మించి రాణించింది ఆర్థిక వ్యవస్థ జనవరి మార్చిలో జీడిపి వృద్ధి రేటు గత ఏడు త్రైమాసికాలలోనే కంటే అధికంగా నమోదైంది ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకోవడంలో తయారీ నిర్మాణ సేవా రంగాలు ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడుతో పోలిస్తే రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వృద్ధి రేటు తగ్గింది పెద్ద నోట్ల రద్దు ప్రభావంతో మొదటి త్రైమాసికంలో వృద్ధి మూడేళ్ల కనిష్ట స్థానానికి పడిపోవటం జీఎస్టీ అమలు లాంటి అంశాల వృద్ధి నెమ్మదించేందుకు కారణమయ్యాయి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటోందన్న సంకేతాన్నిస్తూ జనవరి మార్చిలో భారత స్థూల దేశీయోత్పత్తి జీడిపి వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతంగా నమోదైంది గత ఏడు త్రైమాసకాలలో అత్యధిక వృద్ధి రేటు ఇదే పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది వృద్ధి ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతంగా నమోదైంది రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడులో భారత్ సాధించిన ఏడు పాయింట్ ఒకటి శాతం వృద్ధితో వృద్ధితో పోలిస్తే ఇది తక్కువ అసంఘటిత కార్మికుల సామాజిక భద్రతా చట్టం కింద ఇళ్లలోని పనివారి వివరాలను నమోదు చేయని రాష్ట్రాలకు ఇకపై ఎలాంటి గ్రాంట్లు ఇవ్వొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది ఎవరు సుప్రీంకోర్టు ఇలాంటి పనివారి వివరాలను నమోదు చేసే పని ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించారని వారికి గుర్తింపు పత్రాలు ఇవ్వాలని రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి పదకొండున ఆదేశించినప్పటికీ దానిని చాలా రాష్ట్రాలు పాటించకపోవడంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది మునుపటి ఉత్తర్వులపై తాజా పరిస్థితి ఏమిటో తెలిపే స్థాయి నివేదికను సమర్పించాలని జస్టిస్ కురియన్ జోసఫ్ జస్టిస్ ఎంఎం శాంతనాగౌడర్తో కూడిన ధర్మాసనం రాష్ట్రాలకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శకుల ఆదేశాలు జారీ చేసింది రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే సామాజిక భద్రతా చట్టం అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ ఇళ్లలో పనులు చేసే వారి వివరాలు ఎక్కడా నమోదు కాకపోవడంతో వారు ఎలాంటి లబ్ధి పొందలేకపోతున్నారని శ్రమజీవి మహిళా సమితి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది ఏ రాకెట్కు సంబంధించిన మెరుగుపరిచిన వెర్షన్ను భారత్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన విజయవంతంగా పరీక్షించింది పినాకా రాకెట్ ఒడిశాలోని చాందీపూర్లో నుంచి ఈ ప్రయోగం జరిగింది ఈ పరీక్ష జరగటం ఇది వరుసగా రెండో రోజు బహుళ రాకెట్ ప్రయోగ లాంచర్ నుంచి ఈ రాకెట్ దూసుకెళ్తుంది మునుపటి పినాకా వ్యవస్థలో మార్గ నిర్దేశక సౌలభ్యం లేదు తాజాగా దీనిని దిక్సూచి మార్గ నిర్దేశ నియంత్రణ కిట్ను జోడించారు ఈ కిట్ను హైదరాబాద్లోని రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ డిఆర్డిఓకు చెందిన ప్రయోగశాల రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ ఆర్సిఐ అందించింది ఈ జోడింపు వల్ల పినాకా పరిధి ఖచ్చితత్వంగా బాగా పెరిగాయి లోగడ ఇది నలభై కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే ప్రయాణించగలిగేది ఇప్పుడు ఇది డెబ్బై కిలోమీటర్లకు పెరిగింది తాజా పరీక్షల్లో రాడార్లు ఎలక్ట్రో ఆప్టికల్ వ్యవస్థలు టెలిమెట్రీ వ్యవస్థలు ఈ రాకెట్ గమనాన్ని ఆశాంతం పరిశీలించాయి బహుళ రాకెట్ ప్రయోగ వేదిక నుంచి శరపరంపరగా కూడా దీన్ని ప్రయోగించవచ్చు నలభై నాలుగు సెకండ్ల వ్యవధిలో పన్నెండు రాకెట్లు దూసుకెళ్లగలవు 
మహారాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పాండురంగ పుండక్కర్ అరవై ఏడు ఎప్పుడు ముంబైలో గుండెపోటుతో మృతి చెందారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన పుండక్కర్ తొలిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో శాసనసభ్యునిగా విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు మధ్య బీజేపీ మహారాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించారు మూడు సార్లు ఎంపీగా గెలిచారు మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు రోగి సృహలో ఉండగానే అతనికి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేసిన సంఘటన ఏ వైద్యశాలలో చోటు చేసుకుంది బెంగళూర్ భగవాన్ మహావీర్ వైద్యశాలలో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన గిటారిస్ట్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ టాస్కిన్ ముప్పై ఒకటి పోకల్ హ్యాండ్ డిస్టోనియా లేదా గిటారిస్ట్ డిస్టోనియాతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీంతో శస్త్రచికిత్స కోసం బెంగళూరుకు వచ్చారు ఆయనకు భగవాన్ మహావీర్ వైద్యశాలకు చెందిన వైద్య నిపుణులు శస్త్రచికిత్స చేశారు ఆ సమయంలో టాస్కిన్ సృహలోనే ఉండటంతో పాటు శరీరాన్ని కత్తితో కోసి ఆపరేషన్ పూర్తి చేసినంత వరకు తన గిటార్పై పలు రాగాలు పలికించాడని చికిత్స విజయవంతమైందని వైద్యులు రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన ప్రకటించారు కోరుకున్న రైలులో సీటు బెర్తు దొరకకపోతే అదే రోజు తర్వాత బయలుదేరే ఏ రైల్లోనైనా కేటాయించేలా అమలు చేస్తున్న వికల్ప్ సౌకర్యాన్ని రైల్వే శాఖ ఇకపై ఏ రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలోనూ అందుబాటులోకి తెచ్చింది సాధారణ రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలోనూ ఇంతవరకు ఇంటర్నెట్లో టికెట్లు కొనుగోలు చేసేవారికి మాత్రమే వికల్పుకు వీలుండేది తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలోనూ అమలు చేయడానికి నిర్ణయించారు ఈ సౌకర్యాన్ని కోరుకునేవారు రిజర్వేషన్ దరఖాస్తులో వికల్ప్ అనే గడిని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటి ప్రయాణికులకు తదుపరి పన్నెండు ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది గంటల్లో వచ్చే రైళ్లలో ఏవైనా ఖాళీలుంటే వాటిని కేటాయిస్తారు ఈ సౌకర్యాన్ని ఎంచుకునే ప్రయాణికులంతా రిజర్వేషన్ దరఖాస్తులో ఖచ్చితంగా ఆధార్ సంఖ్యను రాయాల్సి ఉంటుంది దీంతో వెయిట్ లిస్టులోని ప్రయాణికులను ఇతర రైళ్ళలో సర్దుబాటు చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్న సీట్లను గరిష్ట స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవడానికి వీలవుతుందని రైల్వే శాఖ పేర్కొంది వికల్ప్ పథకాన్ని తొలిసారిగా ఢిల్లీ లక్నో ఢిల్లీ జమ్మూ మార్గాలలో రెండు వేల పదిహేను నవంబర్ ఒకటిన ప్రయోగాత్మకంగా కేవలం ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులకు మాత్రమే అమల్లోకి తెచ్చారు తరువాత ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే వారందరికీ విస్తరింపజేశారు మధ్యతరగతికి కూడా అందుబాటులో ఉండేలాగా సరికొత్త నానో ఆల్ట్రా టెక్నాలజీతో జలశుద్ధి విధానాలను తయారు చేసిన సంస్థ ఏది భారత్ రసాయన సాంకేతిక సంస్థ ఈ ప్లాంట్ ద్వారా లీటరు నీటి శుద్ధికి అయ్యే ఖర్చు మూడు నుంచి నాలుగు పైసలు మాత్రమే ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న పద్ధతుల్లో మాదిరిగా ఇది నీటిలో అన్ని రకాల లవణాలను తొలగించేయదు మానవ శరీరానికి అవసరమైన లవణాలను మాత్రం ఉంచి హాని కలిగించే హెవీ మెటల్స్ను బ్యాక్టీరియాను పూర్తిగా తొలగించడం ఈ సాంకేతికత ప్రత్యేకత ఇప్పుడిప్పుడే దీనికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రివర్స్ ఆస్మోసిస్ టెక్నాలజీ కంటే మరింత భిన్నమైన సాంకేతికతతో సురక్షిత నీటిని ప్రతి ఒక్కరికీ అందించే ధ్యేయంతో సిఎస్ఐఆర్ ఐఐసిటి సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్ శ్రీధర్ పదిహేనేళ్లుగా పరిశోధనలు మొదలుపెట్టారు ఇదే సంస్థ చాలా రోజుల క్రితం ఆర్వో టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తెచ్చింది తెలంగాణలోని నల్గొండ వరంగల్ జిల్లాలోనూ ఏపీలోనూ ప్రకాశం జిల్లాలోనూ ఈ సాంకేతికతతో ఎన్నో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశారు అవి నీటిలోని ఫ్లోరైడ్ను తొలగించి సురక్షిత నీటిని అందించడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉన్న ఆర్వో ప్లాంట్లు నీటిలోని అన్ని రకాల లవణాలను తొలగించేస్తున్నాయి లవణరహితమైన నీటిని తాగితే భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో శుద్ధి చేసిన నీటిలో లవణాలను మాత్రం కాపాడుతూ బ్యాక్టీరియాతో పాటు శరీరానికి హాని చేసే హెవీ మెటల్స్ను పూర్తిగా తొలగించే సాంకేతికత కోసం శ్రీధర్ నేతృత్వంలోని శాస్త్రవేత్తల బృందం పరిశోధనలు చేసింది చివరికి భూగర్భ జలాల శుద్ధి కోసం నానో టెక్నాలజీని కృష్ణా గోదావరి జలాల శుద్ధికి ఆల్ట్రా టెక్నాలజీని రెండు రకాల అత్యాధునిక వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది ఈ రెండు విధానాలు కూడా నీటిలో మానవ శరీరానికి ఉపయోగపడే లవణాలను తొలగించకుండా హెవీ మెటల్స్ను బ్యాక్టీరియా ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలను పూర్తిగా తొలగిస్తాయని వెల్లడించారు 
అపార్ట్మెంట్లు పాఠశాలలు తదితరాలలో ఉపయోగించేందుకు వీలుగా యాభై నుంచి వంద లీటర్ల సామర్థ్యం గల మినీ ప్లాంట్లను శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించారు వీటి ఏర్పాటుకు రూపాయలు అరవై వేల నుంచి ఎనభై వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది రెండు వందల యాభై మూడు వందల లీటర్ల ప్లాంటుకు రూపాయలు లక్ష వెయ్యి లీటర్ల ప్లాంటుకు రూపాయలు మూడు లక్షల వ్యయం అవుతుంది కనిష్టంగా లీటర్ నీటికి మూడు పైసలు మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది మూడేళ్ల వరకు ఎటువంటి నిర్వహణ అవసరం లేదు మూడో సంవత్సరం తర్వాత కొద్దిపాటి మొత్తాన్ని హెచ్చిస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు వీటితో పోల్చుకుంటే ప్రైవేటుగా ఏర్పాటయ్యే ఆరో ప్లాంట్ల రేట్లు చాలా అధికంగా ఉన్నాయి ప్రైవేటుగా ఏర్పాటయ్యే ప్లాంటుల్లో లీటర్కు పది పైసల వరకు అవుతుంది తమ సంపదలో ఎంతకన్నా ఎక్కువ మొత్తాన్ని విరాళాలుగా ఇస్తామని ఇన్ఫోసిస్ సహా వ్యవస్థాపకుడు నందన్ నీలేఖని ఆయన భార్య రోహిణి నీలేఖని ప్రకటించారు సగానికన్నా ఎక్కువ భారత సంతతికి చెందిన మరో ముగ్గురు కోటీశ్వరులు కూడా ఇదే వాగ్దానం చేశారు బిల్ గేట్స్ ఆయన భార్య మెలిండా గేట్స్ వారెన్ బఫెట్లు నెలకొల్పిన గివింగ్ ప్లెడ్జ్ ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం అనే స్వచ్ఛంద సంస్థకు ఈ మేరకు హామీ ఇచ్చారు నలభై మంది అమెరికన్ కూటీశ్వర్లతో రెండు వేల పదిలో నెలకొల్పిన ఈ సంస్థలో ఇంతవరకు ఇరవై రెండు దేశాలకు చెందిన నూట ఎనభై మూడు మంది చేరారు తమ జీవిత కాలంలో గాని వీలునామా ద్వారా గాని సంపదలో సగం కన్నా అధిక మొత్తాన్ని సేవా కార్యక్రమాల కోసం ఇస్తామని వీరంతా ప్రకటించారు ఈ ఏడాది పద్నాలుగు మంది కోటీశ్వరులు విరాళాలు ఇస్తామని ప్రకటించగా అందులో నీలేఖని దంపతులతో పాటు భారత సంతతికి చెందిన అనిల్ అల్లీసన్ భూశ్రీ షంషీర్ షబీనా వయాలిల్ బిఆర్ శెట్టి చంద్రముఖి రఘురాం శెట్టి ఉన్నారు నీలేఖని దంపతులు ఏక్ స్టెప్ పేరుతో లాభాపేక్ష రహిత సంస్థను నడుపుతున్నారు దీని ద్వారా రెండు కోట్ల మంది ప్రాథమిక పాఠశాల స్థాయి పిల్లల అభ్యాసన స్థాయిని మెరుగుపరచడానికి కృషి చేస్తున్నారు ఆర్ఘ్యం అనే మరో సంస్థ ద్వారా రోహిణిని లేఖని గ్రామాలలో తాగునీరు పారిశుద్ధ్యం మెరుగునకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారు గివింగ్ ప్లేట్ సంస్థకు లేఖ రాస్తూ భగవద్గీతను ఉటంకించారు పనిచేయడానికి మనకు అధికారం ఉంది కానీ అందుకు తక్షణ ఫలితం పొందే అధికారం లేదు ప్రత్యక్ష ఫలితం పొందలేమన్నా భయంతో పనిచేయడానికి ఆపివేయకూడదు ఈ ఆదర్శాన్ని పాటించడానికే మేం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం అని పేర్కొన్నారు అమెరికాకు చెందిన అనిల్ బుషి వర్క్డ్ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకుడు ప్రూఫ్స్ లెక్క ప్రకారం ఆయన సంపద ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లు ఇంటెల్ సంస్థ డైరెక్టర్ల బోర్డులో సభ్యునిగా ఉంటున్నారు అలీసన్ థోరేసన్ భూశ్రీ సాంకేతిక సంస్థల్లో ప్రధానంగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కు చెందిన షంషీర్ వయాలిల్ సభీనాలు బిపిఎస్ హెల్త్ కేర్ పేరుతో ఆసుపత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు నాలుగు దేశాలలో ఇరవై రెండు ఆసుపత్రులు నూట ఇరవై ఐదు ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు మందు తయారీ సంస్థ ఉంది విజయం అంటే ప్రజల జీవితాల్లో గుర్తించదగ్గ సుస్థిర మార్పు తీసుకురావడమేనని ప్రెడ్జ్ సంస్థకు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కు చెందిన బిఆర్ సిట్టి దంపతులు కూడా ఎన్ఎంసి హెల్త్ పేరుతో పదమూడు దేశాలలో ఆసుపత్రులు నిర్వహిస్తున్నారు బిఆర్ లైఫ్ పేరుతో భారత్ నేపాల్ ఈజిప్టుల్లో పేదలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు పలు విద్యా సంస్థలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు ఎన్ని దేశాల పర్యటనలో భాగంగా భారత్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన సింగపూర్కు చేరుకున్నారు మూడు దేశాల పర్యటనలో ప్రవాసీ భారతీయుల్ని వ్యాపార వర్గాలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు రక్షణ రంగంలో రెండు దేశాల మధ్య బలమైన బంధాలున్నాయని భారత్ నిరంతర నౌకాదళ విన్యాసాలను దీర్ఘకాలం నుంచి కొనసాగిస్తున్న దేశం సింగపూరేనని చెప్పారు భారత్కు సహజ భాగస్వామిగా సింగపూర్ నిలుస్తోందన్నారు సింగపూర్ ప్రధాని లీసిన్ లూంగ్ సమాచార శాఖ మంత్రి యష్ ఈశ్వరంతో కలిసి ఇన్స్పేన్యూర్ టూ పాయింట్ జీరో పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన భారత్ సింగపూర్ వాణిజ్య నవకల్పన ప్రదర్శనను మోడీ సందర్శించారు కృత్రిమ మీద వైద్య సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధించిన దాదాపు ముప్పై స్టార్టప్ సంస్థలు ఇందులో పాల్గొన్నాయి మలేషియా ప్రధానికి మోడీ అభినందన ఇటీవల మలేషియా ప్రధానిగా ఎన్నికైన మహతీర్ మహమ్మద్ తొంభై రెండును భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభినందించారు ఉభయ దేశాల నడుమ ద్వైపాక్షిక బంధాలు బలోపేతం దిశగా వారిద్దరూ చర్చలు జరిపారు ఇండోనేషియా పర్యటన ముగించుకొని మోడీ రెండు మే ముప్పై సింగపూర్ వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో 
ఇక్కడ ఆగారు పుత్రజయలోని మహతీర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు భారత్ మలేషియా నడుమ ఆర్థిక సాంస్కృతిక బంధాలు బలోపేతానికి చర్చలు జరిపారు ఎవరి పాస్పోర్ట్ను పాకిస్తాన్ దేశ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది దేశ మాజీ అధ్యక్షుడు పర్వేజ్ ముషారప్ కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆయన పాస్పోర్ట్ను రద్దు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది రాజద్రోహం కేసులో కోర్టుకు హాజరవ్వనందుకు ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముషారప్ పాస్పోర్ట్ను రద్దు చేయాలని రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది జాతీయ గుర్తింపు కార్డును రద్దు చేయాల్సిందిగా కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది ముషారఫ్ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగిన కాలంలో రాజ్యాంగాన్ని కూలదోసే విధంగా అత్యవసర పాలన విధించినందుకు అతనిపై రాజద్రోహం కేసు నమోదైంది ముషారఫ్ ఇతర దేశాలకు వెళ్లకుండా ఆర్థిక లావాదేవీ జరపకుండా ఉండాలని లక్ష్యంతోనే కోర్టు ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు నేషనల్ డేటాబేస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ పాస్పోర్ట్ డైరెక్టరేట్ కోర్ట్ ఆదేశాల మేరకు చర్యలు ప్రారంభించారు కోర్టు ఆదేశాలు అమల్లోకి వస్తే ముషారఫ్ ఇతర దేశాలకు వెళ్లే అవకాశంతో కోల్పోవడంతో పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలను వినియోగించుకోలేరు యూరోపియన్ యూనియన్ కెనడా అమెరికా నుంచి వచ్చే ఉక్కు అల్యూమినియం దిగుమతులపై ఏ మినహాయింపును ఎత్తివేస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించింది సుంకాల మినహాయింపు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఒకటి నుంచి ఈ చర్య అమల్లోకి వస్తుందని అమెరికా వాణిజ్య మంత్రి విల్బర్ రాస్ పేర్కొన్నారు దీనిపై ప్రతీకార చర్యలు ఉంటాయని ఈయు కెనడా మెక్సికోలు హెచ్చరించాయి ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా మార్కెట్లు నష్టాలను నమోదు చేశాయి ఉక్కుపై ఇరవై ఐదు శాతం అల్యూమినియంపై పదిహేను శాతం చొప్పున దిగుమతి సుంకాలను విధిస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చిలో ప్రకటించారు అయితే ఒక నెల రోజుల పాటు కెనడా మెక్సికో ఈయూకు తాత్కాలికంగా అందుకు మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ ముప్పైన ప్రకటించారు ఈ వ్యవధిలో చర్చకు వీలుంటుందని వారు భావించారు యూరోపియన్ యూనియన్ కెనడా మెక్సికోతో అనుకున్న విధంగా చర్చల్లో ప్రగతి కనిపించలేదని రాస్ పేర్కొన్నారు చైనా పరిశ్రమను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉక్కుపై ఇరవై ఐదు శాతం అల్యూమినియంపై పదిహేను శాతం చొప్పున అమెరికా దిగుమతి సుంకాలన్నీ విధించింది కొత్త సుంకాల విధానం వల్ల అమెరికాతో స్నేహంగా ఉండే దేశాలపైన ప్రభావం పడనుంది వాణిజ్యానికి ఇదో చెడ్డ రోజు అని అమెరికాను ఈయు అభివర్ణించింది అమెరికా కఠిన సుంకాలపై అతి త్వరలోనే ప్రతి చర్యలుంటాయని హెచ్చరించింది అర్జెంటైనా ఆస్ట్రేలియా బ్రెజిల్కు నిర్వధిక మినహాయింపునిస్తూ అమెరికా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఉక్కు సుంకాల నుంచి దక్షిణ కొరియాకు శాశ్వత మినహాయింపునిచ్చింది పాకిస్తాన్ ఎన్నవ జాతీయ అసెంబ్లీ రద్దు రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన జరిగింది పద్నాలుగవ జాతీయ అసెంబ్లీ దీంతో పాకిస్తాన్లో తొలిసారిగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన రెండు ప్రభుత్వాలు వరుసగా పూర్తి పదవీ కాలం పాటు నిలబడిన రికార్డ్ నమోదైంది పిఎంఎల్ఎన్ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది మే ముప్పై ఒకటిన ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకునడంతో ఈ రికార్డ్ నమోదైంది ఏడు దశాబ్దాల పాక్ చరిత్రలో చాలా వరకు సైన్యమే పాలించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఇరవై ఐదున పాకిస్తాన్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి అప్పటి వరకు ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం దేశ పరిపాలన బాధ్యతలు చూసుకుంటుంది టైమ్స్ ప్రపంచ స్థాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థల ర్యాంకింగ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో భారత్ నుంచి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎన్ని స్థానాలలో చోటు దక్కించుకుంది వంద స్థానాలలో భారత్ నుంచి ఐఐఎస్సి బెంగళూరు మాత్రమే జాబితాలో నిలిచింది తొంభై ఒకటి వంద స్థానాల మధ్య ఐఐఎస్సికి చోటు దక్కింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతి గాంచిన విద్యా సంస్థపై రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి నుంచి మార్చి వరకు పదివేల మంది సీనియర్ విద్యావేత్తలు ఈ సర్వే నిర్వహించారు జాబితాలో అమెరికన్ విశ్వవిద్యాలయాలు హార్డ్వర్డ్ మసాచూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎంఐటి శాన్ఫోర్డ్ బి యూకేకు చెందిన క్రేంబ్రిడ్జ్ ఆక్స్ఫర్డ్లు తొలి ఐదు స్థానాల్లో నిలిచాయి యూకే నుంచి రెండు వేల పదిహేడులో పది విద్యా సంస్థలకు చోటు దక్కగా ఈసారి తొమ్మిది మాత్రమే జాబితాలో నిలిచాయి డర్హమ్ విశ్వవిద్యాలయం చోటు కోల్పోయింది బెంగళూరులోని ఐఐఎస్సి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో కేవలం రెండు విభాగాల రెండు విభాగాలతో ప్రారంభమైంది హవాయిలో ఉన్న సైనిక స్థావరం పసిఫిక్ కమాండ్ను ఇండో పసిఫిక్ కమాండ్గా పేరు మార్చుతూ ఏ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అమెరికా ప్రభుత్వం అమెరికా సైనిక వ్యవహారాల్లో భారత్కు ఉన్న ప్రాధాన్యతకు గుర్తుగా ఈ మార్పు చేసింది దక్షిణ చైనా సముద్రంలో చైనా ఆధిపత్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో 
ఈ నిర్ణయం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది అమెరికాకు చెందిన అతి పెద్దదైన ఈ స్థావరం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అనంతరం ఏర్పాటైంది భారత్ అమెరికా మధ్య సైనిక సహకారం క్రమేణా పెరుగుతోంది ఒబామా ప్రభుత్వం భారత్ను ప్రధాన రక్షణ భాగస్వామిగా గుర్తించింది ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంగా పిలవడం ప్రారంభించారు ఈ స్థావరం కమాండర్గా అడ్మిరల్ ఫిల్ డేవిడ్సన్ బదులు అడ్మిరల్ హ్యారీ హారిస్ను ప్రభుత్వం నియమించింది డేవిడ్సన్ను దక్షిణ కొరియా రాయభారిగా పంపించింది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్తో మేము ముందుంటాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్